。Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来 MC 平台的上位秘令。故事的开场，一位神秘男子就击倒了钢铁侠和幻视，并且把他们两个抓走了。这样，咱们的主人公美队和鹰眼要去把他们救回来。其实这款游戏小的时候玩，一个人我都不认识，因为没有看过漫威的任何动漫游的作品啊，这是接触的第一个。可以操作的角色一共有两个，一个是美队，一个是鹰眼。这两个角色呢，可以通过场景里的钻石，打出钻石之后升级，最多应该是能升到四级。但是这个视频是一个速通的视频，所以说就是一直在赶路了。像这样的关卡呢，你需要打到一个能量球，拿到之后才能过关。每一关都是这样。地图上的小旋风，黑色的小旋风里边都是小 boss， 他们的位置是随机进行移动的，所以说有的时候你可以通过进入关卡再出去来调整他们的位置。那速通的话，起手就是一直美队了。鹰眼没什么用武之地，又过一关。整张地图就是一张美国的地图。比如说，现在咱们来到了刚刚那一关是哥伦比亚，咱们现在来到的是查尔斯顿。嗯，这样的小旋风的小 boss 有几种？让我印象比较深的是举个桶和你打架那家伙，他举起桶的时候。你要把桶打爆才能攻击到它。这关开始是有大 boss 的了，一个强制的清场的关卡。小时候玩这游戏真的不懂剧情，反正就是能通关而已，也不算瞎玩。游戏的系统呢是能够吃透的，只是剧情方面不了解。这里要打巫师，用盾先挡几发子弹，一会儿他就出现了。美队最狠的技能，我感觉就是这个用盾牌来压人。其实本作的手感调整的是相当不错的，美队冲刺的这招你是随时可以停下调整这个冲刺位置的，包括距离都可以。在角落，他上来 A 你呢，你就冲刺；他跳呢，你就用盾牌来压他。好，打完。巫师打完之后呢，收到消息啊，纽约被攻击了，所以要赶往纽约。这里就是利用进关卡之后出来，能够调整小黑旋风的位置。包括下一个地方也是，下一个地方呢，咱们直接要进费城。如果路上有这个小旋风，就要通过进入关卡，然后再出来，来调整这个位置。其实速通的打法，小的时候是根本不考虑的，呃，为什么呢？因为首先在初始的这些关，一定要把这个人物刷到至少三级，这样人物的性能就得到了增强。你比如说鹰眼，他呢普通的弓箭变成了爆炸箭。美队的这个盾牌也飞得更远，这个旋风正好挡在了匹兹堡和费城中间，所以说进入关卡再出来，进入关卡再出来，调整一下位置，看看能能不能闪开。但有的时候你调整半天啊，它也不闪开，你还不如直接打。费城下面看起来是岩浆，我想起了。前几个月给大家录制过一款游戏，是一个魂斗罗的，算是同人的魂斗罗的作品吧，类魂斗罗作品。那那款游戏呢，叫做《费城岩上》。看到这关就感觉很应景。纽约，纽约这张图，小的时候最开始有一段时间玩这款游戏，基本上到纽约就打不过去了，就止步于此了。可能很多小伙伴也和我一样，我、哦、中了一发。这个血呢，每格血是可以扛几下伤害的，但是
BOSS 的话，有的攻击力就很高，你比如说最后的红骷髅，剩这根血能扛个两三下，而且在纽约是要打 BOSS 的，打的 BOSS 是奥创。就在这儿，哦，看他的位置，然后用盾牌来压。这些敌人会飞，真的是讨厌。像美队这种肉体增强的，他就不会、啊。我、哦、打了好多下。这里用鹰眼就可以随便射了。好，下一个目标，咱们下个目标呢是盐湖城。这里还给了血，吃到了。开场就是一个小强制的关卡，强制的卷轴需要清兵。一般这个地方。很多游戏呢，这种是奖励关。之前玩大力公投的时候就是这样，又拿到了这个能量球，那就可以过关了。屏幕的左上角出现了出口的标志，这一共三个小黑旋风，一定要打了。这里是清兵。可惜啊，速通的话不能刷级。盐湖城，这里要对付插骨，利用回来的这一下，把他的油桶给带到。炸完，没头了还能打呢，终于消停了。像这种小 boss 在小黑旋风里都有，他自己着了，这我就是火呀。这种破平台还会消失，搞了一下开关啊！这里要一共要打好几个开关。苏童真的就是要求你对游戏比较熟，整个的流程，关键的节点在哪儿？可以过关了，等一波，等一波，这里有闪电，有激光，闪电。好了，插骨出现，这个家伙要打两次呢。后面他是在玻璃罩里，勾引他 A 你，然后呢，使用盾牌来压杀。打每个 BOSS 套路都不大一样。小的时候玩这种游戏，就感觉打 BOSS 的话，你甭管难不难，你最好是第一次见到的时候你打他不过，打不过，然后呢自己又总结出了一些经验，最后找出套路来打，那样就很有成就感。下一个目标是复仇者公园，最后一滴血也在闪了。哦，这回不闪了，好危险啊！你再被打一下就一滴都不剩了
，弹尽粮绝，可以过关了。还回头挡了一下子弹，这个就是细节。地图一定要熟，否则真的是打不了速通的。等一波 ，OK， 过关。啊，先来到了拉斯维加斯。拉斯维加斯的好处是能够打出火箭。同样的套路。打这个家伙，我小时候还是喜欢用鹰眼，小跳射一箭，他开始暴走，但暴走之后呢，只有这一种攻击方式，比较好对付，又是喷火的。这次感觉比上次扛打呀，可能很多小伙伴小的时候玩过这款游戏，但是没能通关。啊，其实云通关也不错的。谁把灯关了呀？这如果不开灯的话，你说谁知道那个地方有一个宝物，而且是涉及到能否过关的宝物？好了，灯开了。这种小炮台小的时候最怕。好，回头挡一下子弹。好、哦，一滴血闪光了，这。加上了，不错呀。OK， 拿到火箭了。这次来到了复仇者公园，这里要打满大人。我记得有总统山，山寨的总统山。应该说是漫威版的总统山，又是喷火的这个火，盾牌跳跃下压这招，应该很多小伙伴当年都是最常用的。又来一个。小时候玩真的，这个总统头像代表谁根本就不认识，不知道。其实最开始玩《吞天地》的时候，很多的三国故事我都不知道。那我记得高考之后了，才把《三国演义》看了十几遍，那本书。然后呢，《三国志》又看了几遍。这一下不应该挨这一下，有点疼。而且呢，打这小 boss 这个地方不应该挨的。满大人不是很好打，就还是多要用盾牌压他这招。他跳起来了，需要找一次节奏。近身，近身和他打架
，而且小心它跳起来之后向下的扔的闪电。完事儿了，闪光之后就是要挂了。凤凰城，凤凰城到休斯敦的这条路就开了，可以直接过来。那这个游戏打到这儿呢，就快要通关了。咱们还需要再打一次插股。最后的最终 BOSS 呢，就是红骷髅。注意这个操作，到水面之后呢，是利用盾牌的一个下压，然后呢，再次起跳，否则你就落到水里了。搞了个开关。嗯，可以过关了。这里就飞了。得到消息呢，钢铁侠和幻视已经不在地球上了，所以要去月球月球上去打架呀。这就为什么我要选春豹。因为他说要带我们打上月球的，这个血老老实实的吃掉。好，这次呢，对，就要利用这个火球来打他的这个罩。站住墙角，不断的用盾牌压死。这个 boss 的 AI 呀、啊，我实在是无力吐槽。好了，决战要打红骷髅了。你看他收集了多少能量宝石，咱们好像一个也没收集。变身了，这个家伙攻击方式还是比较多的。但是美队的盾牌如果升满了，应该是可以抵挡他的旋风腿。这个货是个雪牛，而且他的出招期间应该是无敌的，你只能在他出招的硬值来，然后来去打他，才能掉血。你很多小伙伴当年水平应该是不错，然后打到这儿呢过不去，就是因为打不过他。他打人太疼了，能打到这儿的小伙伴已经很不容易了。我当年能打到这儿，玩这款游戏玩了很久很久才能打到这儿。好，完事了，这样就通关了。那战斗结束，把钢铁侠和幻视救了出来。那好吧，这样一款 FC 平台的上位命令就给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下期见。